皮洛康尼曾经有七个家系。从梦境童谣七口之家书籍中，我们可以了解到皮洛康尼的历史。这首童谣的内容甚至被官方单独拿出来发了个视频，所以可信度还是很高的。童谣一共分为四个部分，分别代表了皮洛康尼的四个阶段。第一阶段讲述了皮洛康尼的监狱时期，结合其他剧情对皮洛康尼的描述。我们可以了解到，千年以前，皮洛康尼是公司的监狱。在过去，神秘曾在宇宙与抑郁的边界凿出了大量泄口，可能也是因为这个原因，抑制从抑郁。泄露到了现实，所以需要囚犯来做修补抑制泄口的危险工作。而泄露的地点就是这座监狱的地址。抑制这个东西也非常神奇，它是人类记忆与意识的载体。治疗不断泄露的抑制，最终影响了在这里的囚犯。他们踏入了一处共有的梦境，并在梦境中追逐自由。但在这之前，他们进行了一场解放自身的革命。因为囚犯不仅做着危险系数极高的工作，甚至有时候连饭都吃不饱。于是囚犯们建立了不同的家系，家系领导被压迫者反抗监狱的管理。大狗撞破铁栏杆，炮火之间自由制，显然说的就是猎犬家系用武力解放了监狱。花草引来花蝴蝶，在描写鸢尾花家系和苜蓿草家系，引来了以蝴蝶为象征的外来者。这些外来者组成了新的家系，我们姑且就叫它蝴蝶家系。大树头顶甜果实，指的是橡木家系和以甜果实为象征的家系。这个甜果实显然也是以前的一个家系。从这句童谣来看，橡木和甜果实两个家系关系还是很密切的。童谣下一句则交代了最后一个家系，鸟儿。雕枝把巢住，七人成了一家子。这里的鸟儿自然说的是尹业东家系，尹业东家系主要负责技术方面的事情，所以自然是他们筑巢。就这样，猎犬、鸢尾花、苜蓿草、蝴蝶、橡木、甜果实和尹业东七大家系一起把监狱变成了栖息地。这便是皮洛康尼历史的第一阶段。然而此时的皮洛康尼内忧外患，在皮洛康尼外，由恶霸把路封锁了。这个恶霸可能是公司，也有可能是星河，因为星河的出现会让星轨遭受堵塞，没有星轨的话，银河。中的文明是很难进行星际航行的。总之，皮洛康尼在这个阶段被毒死了。他们没有资源忍饥挨饿，作为指挥者的项目家系变为了枯枝朽木。苜蓿草家系主管经济，他们想尽了一切办法为项目家系寻找资源，所以才有了枯株朽木难负重，绿草想找肥来吃。但这个肥料就有点邪恶了。既然皮洛康尼被封锁了，那么就只能从自己人下手。于是，草木摇曳，果坠地，汁水溅满白沙石。很显然，苜蓿草家系用了某种手段，让甜果实家系灭亡。并成为了项目家系发展的养料。这场内斗最终使得皮洛康尼只剩下六大家系。第二阶段也就到此结束了。第三阶段虽然没有内斗，但此时的皮洛康尼依然颓败无比，所有家系都陷入了困境。其中蝴蝶家系更是直接飞出了皮洛康尼。然而这次行动换来的是惨烈的牺牲。他们在途中遇到了虫子，可能是虫群的残余，或是什么和虫有关的势力。总之，蝴蝶家系直接覆灭在了旅途中。于是第三个阶段后，皮洛康尼就只剩五个家系了。就在五大家系。连生活都难以为继时，有天使造访了皮洛康尼，他唱起了和谐的交响诗，编织了丰衣足食的美梦。于是皮洛康尼迎来了爆发式的繁荣，成为了飞升银河的度假胜地。很显然，这个天使是童鞋势力，甚至可能是童鞋的西佩本人垂继，是童鞋拯救了皮洛康尼。所以皮洛康尼信仰童鞋，逻辑还是比较通畅的。而皮洛康尼从建立七大家系到解放，靠的不只是囚犯们本身。根据智库的描述，在这场解放运动中，飞到林人、假面愚者、无名客，甚至是恶战。先锋都参与了其中，只是他们以何种方式介入的，又是如何让监狱的归属权一族没有介绍。只说与之相关的史料极为稀缺，应该涉及到了后续主线。同时，梦境童谣一直在强调皮洛康尼的环境，从一开始的小笼子变为小村子，再变成小院子，最后只剩下小房子了。说明皮洛康尼的现实情况应该不是很乐观，他们的现实区域可能在一步步被抑制蚕食。或许这也是目前皮洛康尼出现异状的根本原因。看下个版本能不能让我们了解到其中的秘密吧，需要理清。的是，虽然目前的皮洛康尼看上去是由五大家系管理，但其实皮洛康尼的老大是一个叫梦主的人。梦主是梦的主人，是家族这个派系在皮洛康尼分家的真正领导者。这个人平时是不会露面的，管理工作多由项目家系代行，所以项目家系的家主星期日才会是画事人。以上就是皮洛康尼的一些设定分析。如果让你更加了解这个地区了，就点赞支持一下吧。我们下期新穷铁道剧情解读再会，拜拜。